Сегодня мы собрались в честь 20-летия идеи создания страхования вкладов в Российской Федерации. Участники этого, участники этого процесса очень хорошо помнят, с какими трудностями все сталкивались, очень хорошо помнят, как это сложно было. Когда появилось слово, дело было абсолютно безнадежным. А вот давайте... Представим себе банкира начала 90-х годов. Вот перед моими глазами пять физиономий руководителей пяти крупнейших банков начала 90-х годов, которые после того, как слово возникло, пришли мне объяснить, что я зря надеюсь на возможность создания системы страхования. Аргументы их были простые и правильные. Они почти в точности по Солженицыну мне сообщили, что они-то не умрут. Зачем же им платить в систему страхования? Ну, понятно, бесплатно ничего не бывает. Надо в систему страхования платить взносы для того, чтобы создать фонд страхования. А им это не нужно, они крепко стоят на ногах. Но надо сказать, что ни одного из этих пяти банков сейчас нету на, на рынке. Так что... Эти-то люди ошиблись. Но я еще хочу вспомнить момент, как мы убеждали Сбербанк. 2003 год, апрель месяц, был самый такой пик, когда надо было все-таки Сбербанк убедить, потому что он имел все преимущества и так по, по банковскому законодательству. Все вклады в Сбербанке были застрахованы, а в остальных банках понятно, что ему это было невыгодно. Но зачем уравниваться с остальными? Я помню, как это было аргументировано, что давайте так договоримся, вот найдем компромисс, иначе все силы бросим на то, чтобы э, вытащить и показать антимонопольную несуразицу, когда один банк имеет эксклюзивные меры. Лучше договоримся. Хватило мудрости, даже у тех явно, э, у кого конфликт в интересах возникал, тем не менее у корпорации хватило мудрости снять свои противоречия. Работа по реализации этого проекта не прошла впустую. Все российские вкладчики защищены законом. Мы сейчас с вами не увидим очередей у банков банкротов или пикеты у Центрального банка или Белого дома. Думаю, что... Вкладчики спокойно приходят в агентство или в банк-агент и получают страховое возмещение. Ну, я хоть двенадцатая книга, все равно волнуюсь. Уж простите, как, как, как многодетный отец, так сказать, но все равно каждое рождение каждого ребенка воспринимается на очень близко к сердцу. У нас должно выйти два тома истории, очерки истории Банка России. Чрезвычайно интересная история, между прочим, 150-летию Банка России делаемая. Выйдет книжка вот похожая на Геращенко, книга «Жизнь, «Эмоциональная хроника жизни» Андрея, Андрея Андреевича Козлова. Выйдут книжка таких банковских баек, многие уже сидящие в зале являются героями этой книги. И, наконец, с Еврофинанс мост Норбанком банком у нас выпускается большая программа, три книги, связанных с Совзагранбанками. Поэтому работа у нас продолжается, надеюсь, так сказать, она тоже будет выполнена в ближайший год. Хотелось бы, чтобы у меня была возможность записывать только ваши хорошие дела.